welcome to educare ee video lo hope is the thing with the feathers dinni emily dickinson raacharu ee poem chaala meaningful poem endukante chinna poem e kaani chaala meaning untundi indlo chinna word teesukoyindi aa word entante hope ee hope okka tantu word meeda ame chaala vishayalu cheppindi anamata aithe ikkada poem eppudaina kaani manam general ga artham chesukolem దానికి ఎన్నో మీనింగ్స్ ఉంటాయి ఒక వర్డ్కి ఎన్నో మీనింగ్స్ ఉంటాయి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్స్కి కూడా ఎన్నో మీనింగ్స్ ఉంటాయి సో అలాంటి పోయం ఇది అనమాట సో ఇది నేను మీకు కంప్లీట్గా ఎస్సే నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను సో ఎస్సేతో పాటు నేను ఇక్కడ పోయంలో చెప్పినటువంటి కొన్ని ఒరిజినల్ థింగ్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే మీరు మాత్రం వీడియో స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా వినండి అలాగే మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే విధంగా నేను ఈ ఎస్ఏని ప్రిపేర్ చేశాను కాబట్టి స్కిప్ చేయకుండా వినండి రిపీటెడ్గా వినండి ఓకే ఓకే డే ఎస్ నెక్స్ట్ మీకు ఏ వీడియో కావాలో కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో ఈ వీడియో చూసాక పెట్టండి లెటర్ స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ చూడండి హోప్ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంది చూడండి చాలామంది బతుకుతున్నారు కొంతమంది కోల్పోయినా కూడా ఇంకా వాళ్ళు బతుకుతున్నారంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒక హోప్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ఒక హస్బెండ్ చనిపోయాడంటే ఉన్న పిల్లలే పెద్దగా చేసి వాళ్ళలోనే హస్బెండ్ని చూసుకోవాలనేటువంటి హోప్ ఒక తల్లికి ఉంటుంది అలాగే ఒక వ్యక్తి అందరినీ కోల్పోయాడంటే ఈ ఆయన ఏదో ఒక హోప్ మీద బతుకుతూ ఉంటాడు ఏదైనా ఒక హోప్ ఉంటేనే అందరు కూడా బతకగలుగుతారు అందరు కూడా పని చేయగలుగుతారు అందరు కూడా సక్సెస్ అవ్వగలుగుతారు అయితే హోప్ అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ రచయిత్రి ఒక బర్డ్తో కంపేర్ చేసింది అయితే ఆమె బర్డ్ అని అనేటువంటి వర్డ్ కంప్లీట్గా పోయంలో చెప్పకుండాగా ఫెదర్స్ అని చెప్పింది జనరల్గా ఫెదర్స్ ఎవరికి ఉంటాయి ఫెదర్స్ అంటే ఈకల్ అనమాట ఈకల్ ఉండేది పక్షులకే కదా అలా చెప్పింది చూడండి హోప్ ఈజ్ అ థింగ్ హోప్ అనేటువంటిది మనం చూడలేము నమ్మకం ఎలా ఉంది దాన్ని పట్టుకుంటామా టేస్ట్ చేస్తామా అంటే అసలు కనిపించదు మనకు అది కానీ హోప్ కనిపించిన దాన్ని ఆమె ఏం చెప్పింది అంటే ఈజ్ ద థింగ్ అని చెప్పింది హోప్ అనేటువంటిది ఒక వస్తువు లాంటిది ఒక థింగ్ అని చెప్పేసి అనింది అది కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే విత్ ఫెదర్స్ దానికి రెక్కలు ఉంటాయి నమ్మకానికి మనకు ఉన్నటువంటి నమ్మకానికి రెక్కలు ఉంటాయని చెప్పేసి తను చెప్పడం జరిగింది ఆ రెక్కలు అంటే ఈకలు కూడా ఉంటాయని చెప్పేసి దాని మీనింగ్ సో ఇది ఇది అనమాట ఇది ఈ టైటిల్ యొక్క మీనింగ్ కంప్లీట్గా ఇంకా చాలా చాలా మీనింగ్స్ చెప్పుకోవచ్చు అవన్నీ కూడా నేను సందర్భాన్ని బట్టి ఇక్కడ పోయంలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే లెట్ అస్ స్టార్ట్ దిస్ ఎమ్లి డెక్కిన్సన్ వాస్ బోర్న్ ఇన్ అమ్హెస్ట్ మ్యాసాచ్యూసెట్ వాస్ అన్ అమెరికన్ పోయిట్ ఈమె అమ్హెరెస్ట్లో జన్మించింది అమె మ్యాసాచ్యూసెట్ స్టేట్లో ఈ ఎక్కడంటే అమెరికాలో ఈమె అమెరికన్ కవిత్రి షీ లివ్డ్ మచ్ ఆఫ్ లైఫ్ హైలీ ఇంట్రోవర్టెడ్ చాలాసార్లు ఈమె జీవితం ఎక్కువ భాగం ఇంట్రోవర్టెడ్గా ఉంది ఇంట్రోవర్టెడ్ అంటే ఎవరికి కూడా మాట్లాడకుండా ఒంటరిగా జీవించడం అనమాట సో ఏ కాకి ఇలా కాకుండా కొంతవరకు ఎవరితో ఎక్కువ సంబంధాలు పెట్టుకోకుండా ఎవరితో సంభాషణ చేయకుండా ఉండేటువంటి వాళ్ళని ఇంట్రోవర్ట్ అంటారు ఇంకా కొంత ఏంటంటే సిగ్గుగా ఉండడం ఇతరులతో భయ భయం కల్పించే కలిగి ఉండటం అంటే మాట్లాడితే ఏమవుతుందో అని చెప్పేసి అన్నట్టుగా అలాంటి వ్యక్తిని మనం ఇంట్రోవర్ట్ అంటారు వైల్డ్ డికెన్సన్ వాస్ ఏ ప్రొఫోల్మిక్ ప్రైవేట్ పోయిట్ ఫీవర్ దాన్ ఎ డజన్ డ్యూరింగ్ హర్ లైఫ్ టైమ్ వాజ్ యూజువల్లీ ఆల్టర్డ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ బై పబ్లిషర్స్ టు మేక్ ఇట్ ఫిట్ ద కన్వెన్షనల్ పోయిటిక్ రూల్స్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఓకే ఈమె రాసినటువంటి రచనలు ఏంటంటే ప్రైవేట్గా రాసుకోయింది ఆమె ఎందుకంటే ఆమె మనసు ఎలా ఉందో ఎందుకంటే ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మనసు ఏమనిపిస్తే వాళ్ళు రాస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకు రాయడమే ఒక స్నేహం అనమాట రాత ఒక స్నేహ స్నేహం లాంటిది కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పుకోరు కాబట్టి ఏదో ఒక పేపర్ మీద రాసి పాడేస్తుంటారు సో అలాంటిది ఎమ్లీ డికిజన్ కూడా ఆమె చాలా రాసింది అనమాట పోయమ్స్ ఓ వాటిలో కొన్ని అనమాట అది కూడా పబ్లి అంటే పోయిటిక్ కన్వెన్షన్లోకి మార్చి అంటే ఒక పోయిటిక్ డిక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది డెకోరం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి చూపించడం కోసం పబ్లిషర్స్ ఏం చేశారంటే కొంత సింప్లిఫై చేసి అంటే ఒక పోయం లా కంపోజ్ చేసి దీన్ని మనకు పబ్లిష్ చేస్తారనమాట డికిన్సన్ పోయమ్స్ ఆర్ యునిక్ ఫర్ ద ఎరా ఇన్ విచ్ షీ ప్రొడ్యూస్డ్ టైమ్ ఆ టైంలో ఆమె చేసేటువంటి రచనలు చాలా విశిష్టమైనటువంటి యునిక్ నెస్ని కలిగి ఉన్నాయన్నమాట ది కంటైన్డ్ షార్ట్ లైన్స్ టైపికల్లీ ల్యాక్డ్ టైటిల్స్ and often used a slant rhyme as well as a capitalization and punctuation chala different ga undet anamata adi kuda short lines lo rase chinna chinna ga rase edi lack of titles aa vaatiki etwanti title pettakondagane rase edi often used slant rhymes kon rakal twanti slants upayoginchadam rhymes upayoginchadam capitalizations punctuations ivanni kuda andula undet anamata her works are because i could not stop for death 
ఐ ఆమ్ నో బడి హూ ఆర్ యూ సో ఈ రెండు కూడా ఆమె రచనలు ఈ రెండే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వీడియో లెంత్ ఎక్కువ ఉందని కొన్ని తీసుకున్నాను ఓకే ఇది ఈమె గురించి అనమాట సో అక్కడక్కడ కొన్ని ఏమైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కొద్దిగా గమనించండి నేను కరెక్ట్ గా పలుకుతూ ఉంటాను ఓకే అక్కడ మిస్ అయినా నేను చెప్పేటప్పుడు దాన్ని యాడ్ చేస్తాను మీరు ఏం చేస్తానంటే ఒక వైట్ పేపర్ మీద నేను స్క్రీన్ మీద చూపించిన టెక్స్ట్ రాసుకుంటూ నేను చెప్పింది వింటూ అర్థం చేసుకోండి ఇక మీరు అసలు మర్చిపోలేరు ఓకే ఇది కవి పరిచయం గురించి మీరు అబౌట్ ద ఆతరణ హెడ్డింగ్ పెట్టి ఇది ఇంత రాసేయండి ఇప్పుడు టాపిక్ చూద్దాం ది స్పీకర్ డిఫైన్స్ హోప్ యాజ్ ఎ ఫెదర్డ్ క్రియేచర్ దట్ రిసైడ్స్ ఇన్ సైడ్ ద హ్యూమెన్ సోల్ ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే హోప్ అనేటువంటిది ఒక వస్తువు లేదా ఒక జీవి ఒక క్రియేచర్ అనమాట అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనస్సులో ఉంటుంది మనిషి యొక్క మనసులో ఉంటుంది ఒక ఆత్మలో ఉంటుంది ఆ హోప్ అనేటువంటిది దిస్ ఫెదర్ థింగ్ సింగ్స్ వర్డ్ లెస్ ట్యూన్ నాట్ స్టాపింగ్ అండర్ ఎనీ కండిషన్స్ ఈ హోప్ అనేటువంటిది ఏంటంటే మనిషిలో ఆ మనిషి ఆత్మలో ఉంటూ అది పాడుతూ ఉంటుంది ఫెదర్ థింగ్స్ సింగ్స్ అనమాట సింగ్స్ అంటే పాడటం వర్డ్ లెస్ అంటే ఎలా పాడుతుంది అంటే గట్టిగా శబ్దం చేస్తూ కాదు సైలెంట్ గా పాడుతుంది నాట్ స్టాపింగ్ ఇక ఆపదు అనమాట అండర్ ఎనీ కండిషన్స్ ఎటువంటి కండిషన్స్ ఉన్నా కూడా అక్కడ స్టాప్ కాదనమాట దీని యొక్క పాట ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టాండ్ ద పోయిటెస్ టాక్స్ అబౌట్ ద బర్డ్ అండ్ ఇట్స్ ఫ్రీడమ్ టు ఫ్లై ఎనీ వే ఇట్ విషెస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టాండ్జాలో ఏం చెప్తుందంటే మొత్తం మూడు అయితే ఫస్ట్ స్టాండ్జాలో ఆమె బర్డ్ కి ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛ అంటే హోప్ చేయడానికి మనిషి యొక్క హోప్ కి ఎంత స్వేచ్ఛ ఉంది అది ఏ విధంగా మనిషిని యొక్క ఆలోచనని ప్రేరేపిస్తుంది ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని ఆమె ఒక బర్డ్ తో పోల్చి మెటఫోరికల్ గా చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఇ టాక్స్ అబౌట్ ద బర్డ్ అండ్ ఇట్స్ ఇక్కడ టీస్ కాదు ఇట్స్ ఫ్రీడమ్ టు ఫ్లై ఎనీ వేర్ ఇట్ విషెస్ తను స్వేచ్ఛగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడెక్కడ పోవాలనుకుంటుందో ఎటువంటి ఆలోచన చేయాలనుకుంటుందో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చెప్తుంది ది హోప్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ బర్డ్ మెటఫోరికలీ ఈమె హోప్ ని బర్డ్ తో కంపేర్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఇట్స్ ట్యూన్ స్వీట్ అండ్ బెస్ట్ వెన్ హార్డ్ ఇన్ వైలెంట్ విండ్స్ టు ద సాంగ్ ఆఫ్ ద గేల్ యాడ్స్ సౌండ్ టు ట్రన్ అండ్ స్ప్రెడ్ స్వీట్లీ టు లైట్ ఇన్ ద సారో హార్ట్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే ఇట్స్ ట్యూన్ ఇట్స్ టు ఆ దాని యొక్క ట్యూన్ ఎలా ఉందంటే చాలా స్వీట్ గా ఉంది అండ్ బెస్ట్ గా ఉంది అనమాట ఎప్పుడు బెస్ట్ అవుతుంది అంటే వెన్ హార్డ్ ఇన్ వైలెంట్ విండ్స్ అలా పక్షులు వేటప్పుడు అక్కడ ఆ సముద్రపు అలల దగ్గర ఒక తుఫాన్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ తుఫాన్ లో వచ్చేటువంటి గాలి ఈ పక్షి యొక్క శబ్దానికి ఒక మంచి సంగీతాన్ని సృష్టిస్తూ ఉంది టు ద సాంగ్ ద గేల్ యాడ్స్ సౌండ్ టు రన్ గేల్ అంటే ఒక పెద్ద గాలి అనమాట ఒక ఒక్క ఉదుటిన వచ్చేటువంటి గాలి ఆ గాలి కూడా ఈ శబ్దానికి మంచి సంగీతాన్ని అందిస్తూ ఉంది అండ్ టు రన్ అండ్ స్ప్రెడ్ స్వీట్లీ టు లైట్ ఇన్ ద సారో హార్ట్స్ దాంతో పాటు అలా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గాలి అంతా కూడా ఆ శోకంతో నిండినటువంటి ఆ హృదయాలను లైట్ చేయడానికి అంటే శాంతపరచడానికి లేదా ఓదార్చడానికి ఆ పే ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంది అంటే ఇక్కడ హోప్ అంటే ఒక ఆలోచన కావచ్చు ఇక్కడ సోల్ అంటే ఒక వ్యక్తి కావచ్చు అంటే ఒక వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఆ ఆలోచనలకు ప్రకృతి తోడైతే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ కంపేర్ చేసి చెప్పింది అనమాట ఎందుకంటే మనం ఈజీగా దీన్ని అర్థం చేసుకోలేము చాలా టఫ్ గా అండ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో ఎంత పర్పస్ లో ఎంత అవసరమో అలాగే చెప్తున్నాను కాబట్టి వినండి కొంత టఫ్ అనిపించినా రిపీటెడ్ గా వినండి మీకు అర్థం అయిపోతుంది ఓన్లీ Uh, an extremely severe storm could stop this bird from singing ikkada oka vela dinni aapalante evaru aaptarante okka udutina vache tvante oka tufaanu dinni aapagalugutundi aithe tufaanu ku mundu vache tvante gaali maatram aapaledu kaani tufaanu dinni tappakunda aapestundi ikkada rendu vishayalu artham cheskovali ela ante ippudu aa aa gaallu vache tvante gaali shabdam కవులకు చాలా చెవులకు ఇంపుగా ఉంటుంది కానీ మనకు మాత్రం ఆ శబ్దం అర్థం కాదు కానీ కవి కావచ్చు ప్రకృతిని ప్రేమించేటువంటి వ్యక్తి కావచ్చు దాన్ని కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే ప్రకృతికి వాళ్ళ హృదయం దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రకృతిలో చేసే ప్రతి శబ్దం కూడా వాళ్ళకు అద్భుతంగా వినిపిస్తుంది ఈమె కూడా సైలెంట్ గా ఉంది కాబట్టి ఇంకోటి ఒంటరిగా ఉంది కాబట్టి ప్రపంచంలో కనిపించేటువంటి సౌండ్స్ అన్ని కూడా ఈమెకు ఏదో డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఇంకోటి ప్రకృతిలో వచ్చేటువంటి ఆ శబ్దము తన మనసులో వచ్చేటువంటి ఆ ఆలోచనతో జోడించే తను చెప్తా ఉంది ది హ్యూమన్ లైఫ్ హ్యాస్ సో మెనీ
ఇక్కడ మనిషి యొక్క సోల్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో జీవితం ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఒడిదుడుదలకులో ఉన్నవుతూ ఉంటుంది అండ్ మెనీ స్ట్రెస్ చాలా సార్లు ఒత్తిడికి గోరవుతూ ఉంటుంది ఇన్ ద టైమ్ ఇట్ డ్వెల్స్ అది ఉన్నన్ని రోజులు ఇట్ సైలెన్సెస్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ హర్ట్ ఎప్పుడు అది సైలెంట్ అయిపోతుంది అంటే అది హర్ట్ అయినప్పుడు అంటే ఇక్కడ పక్షుల యొక్క రాగాలు ఎప్పుడు సైలెంట్ అయిపోతాయి అంటే ఒక తుఫాను వచ్చినప్పుడు తుఫానికి ముందు వచ్చేటువంటి గాలుల్లో ఇవి ఆనందంగా ఎగురుతూ వాటి యొక్క శబ్దాన్ని చేస్తూ ఉంటాయి ఒక్కసారిగా తుఫాన్ వచ్చింది అనుకోండి పక్షులు అంతా మాయమైపోతాయి శబ్దాలు అన్నీ కూడా మాయమైపోతాయి సైలెంట్ అయిపోతాయి అలాగే మనిషి యొక్క ఆలోచనలు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నో రకాలటువంటి ఆలోచనలు కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వస్తుంటాయి తను కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆలోచన ఒక్కసారిగా తన మనసు హర్ట్ అయింది అనుకోండి ఇక మిగతా ప్రపంచంతో సంబంధాలను తెంచుకొని తను ఒంటరిగా బతకాలనుకుంటాడు అప్పుడు సైలెంట్ అయిపోతాడు అని చెప్తుంది ది హోప్ వర్డ్ హ్యాస్ మేడ్ మెనీ పీపుల్ ఫీల్ వామ్ అయితే ఇక్కడ హోప్ అనేటువంటిది మనిషికి ఒక కొత్త ఆలోచనలు ఇస్తుంది ఒక కొత్త నమ్మకాన్ని ఇస్తుంది ఒక కొత్త జీవితాన్ని ఇస్తుంది అలాగే పక్షులు కూడా ప్ర ప్రకృతిలో మనిషిలో ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్ని రిమూవ్ చేస్తాయి అలాగే వాటిని చూడడం వల్ల వాటితో ఉండటం వల్ల అవి ఎంతో కంఫర్ట్ని మనిషికి అందిస్తాయి ది స్పీకర్ హ్యాస్ హార్డ్ ద బర్డ్స్ సింగింగ్ ఇన్ ద కోల్డెస్ట్ ప్లేసెస్ ఇక్కడ ఈ పక్షి ఇంకా ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతుంది ఎక్కడెక్కడ మాట్లాడుతుంది ఎక్కడెక్కడ పాటలు పాడుతూ ఉందంటే స్పీకర్ హ్యాస్ హార్డ్ ఇక ఈమె ఇంకొక చోట వినింది ఇక్కడ స్ట్రోమ్లో వినింది గాలుల దగ్గర వినింది ఆ పక్షి యొక్క శబ్దం సాంగ్స్ పాటలు అలాగే ఇప్పుడు కోల్డెస్ట్ ప్లేస్లో కూడా వినింది కోల్డెస్ట్ ప్లేస్ అంటే అంటార్టికా ప్రాంతాలు ఉన్నాయి కదా మంచు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మంచు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ పక్షి పాడుతూ ఉంటుంది అక్కడ కూడా తనకు వినిపించింది మాట అంటే ఇక్కడ ఇదొక్క లైన్ ఏంటంటే ఇంకా చాలా డిఫరెంట్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు కోల్డెస్ట్ ప్లేస్ అంటే కవి ప్రకారంగా చాలా కష్టమైనటువంటి రోజులు ఒక చనిపోయేటువంటి రోజులు అని కూడా అనొచ్చు అంటే అటువంటి వ్యక్తికి కూడా అటువంటి పరిస్థితులకు కూడా ఒక నమ్మకం ఒక హోప్ అనేటువంటిది మనిషి ఇంకా బతికి బతకాలి ఇంకా ఏదో సాధించాలని కూడా తెలియచేస్తుంది ఒక లైన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ప్రాంతానికి ఇది పరిమితం కాదు భూమి మీద ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాలకు ఇది విస్తరించింది అని అండ్ ఆన్ ద స్ట్రేంగ్ స్ట్రేంజెస్ట్ సీజ్ ఇంకా కొత్త కొత్త సముద్రాలు అంటే ఇంకా కొన్ని సముద్రాల్లో కూడా మహాసముద్రాల్లో కూడా ఈ పక్షులు తన యొక్క పాటల్ని వినిపిస్తూ ఉన్నాయి అక్కడ జీవించేటువంటి వాళ్ళ మనసుల్లో కూడా ఒంటరిగా జీవించేటువంటి మనుషుల్లో కూడా ఈ హోప్ అనేటువంటిది ఇంకా బతికే ఉంటుంది అని బట్ ఇన్ ద స్పీకర్స్ లైఫ్ ఈవెన్ ద మోస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ వన్స్ ద బర్డ్ హ్యాస్ నెవర్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ అయితే ఇక్కడ చూడండి పక్షులు పాడుతూ ఉంటాయి మనల్ని ఆనంద ఆనందపరుస్తూ ఉంటాయి కానీ అలా ఆనందపరచడానికి అవి మన నుంచి ఎటువంటి డబ్బు తీసుకోవు ఎటువంటిది మన నుంచి ఆశించవు అంటే ఆత్మ కూడా తను ఈ పని చేస్తుంది అంటే ఆ మనిషి శరీరం నుంచి ఏది ఆశించదు తనకు తృప్తి కలిగించేటువంటి పని చేస్తుంది తృప్తి కలిగించేటువంటి సన్నివేశాలు చూస్తుంది పాటలు వింటా ఉంది ఇక్కడ బర్డ్ హోప్ ని కంపేర్ చేశారు కదా ఇక్కడ బర్డ్ హ్యాస్ నెవర్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఓకే తను చేసినటువంటి ఈ ఆనందదాయకమైనటువంటి పనుల కోసం ఇక్కడ తను ఇచ్చినటువంటి ఆ తృప్తి కోసం ఎప్పుడు కూడా ఏది అడగలేదు ఇన్ రిటర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్ కమ్స్ విత్ ఎ ప్రైస్ ఎక్సెప్ట్ హోప్ జీవితంలో అన్ని కూడా వస్తాయి కానీ హోప్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి మీద నమ్మకం రావాలి నిజాయితీగా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి ఒక నమ్మకం హోప్ రావాలి అంటే మాత్రం అది డబ్బుతో కొనలేము ఏదైనా రావచ్చు కానీ యాక్సెప్ట్ హోప్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ వితిన్ ఇది మనసి మనిషి యొక్క మనసులోకి వెళ్ళే వస్తుంది ఎవరైనా చెప్పినా గంటల తరబడి లెక్చర్ చెప్పినా ఏక ఏదైనా డబ్బులు ఇచ్చినా ఆ వ్యక్తి గురించి నువ్వు నమ్మకం తీసుకో అంటే తీసుకోదు మనసు మనిషి యొక్క మనసు ఫస్ట్ అటాచ్ కావాలి అప్పుడే ఆ వ్యక్తి మీద హోప్ వస్తుంది జీవితం మీద హోప్ వస్తుంది అప్పుడే అది అంటే విత్తిన్ అంటే వారి యొక్క ఆత్మలోకి వెళ్ళే రావాలి అని చెప్పేసి తను చెప్తుంది హోప్ స్ట్రెంగ్స్ వన్ అగేన్స్ట్ ఆల్ ఎక్స్టిమిటీస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈ హోపే ఏం చేస్తుంది అంటే మనిషిని స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది ఎటువంటి ఎక్స్టిమిటీస్ అంటే ఎటువంటి కష్టాలు వచ్చినా కూడా వాటిని ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి ఇస్తుంది ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ సైలెంట్ స్టార్ అప్పుడు ఒక స్టార్ లా ఆ పని చేస్తాడు ఆ వ్యక్తి ఒక స్టార్ లా తను ఒక యుద్ధంలో వీరుల వాటిని ఎదుర్కొంటాడు అని చెప్పేసి చెప్పింది అనమాట ఇది పోయం గురించి ఇక్కడ రకరకాలుగా చెప్పవచ్చు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్లో చెప్పవచ్చు కానీ ఈ పోయం కూడా నేను నా స్టైల్లో చెప్పాను
మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అని నాకు ఒక హోప్ ఉంది కాబట్టి ఈ హోప్ లెసన్ ని చేసి మీకు పెట్టాను మీరు కూడా ఒక హోప్ ని రూపొందించుకోండి మీరు బాగా రాయండి మీ ఎడ్యుకేర్ కు ఒక మంచి థ్యాంక్స్ చెప్పండి మీ రిజల్ట్ వచ్చాక ఓకే ఇది ఈ హోప్ గురించి ఒక థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇక నెక్స్ట్ వీడియో ఏది కావాలో కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి ఒకవేళ మీరు చెప్పినటువంటి వీడియో మీకు ప్లేలిస్ట్ లో కనిపించకపోయినా అది మెంబర్షిప్ వీడియోస్ లో ఉంటుంది మీరు మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే అందరికంటే ముందు మీరే చూస్తారు ఓకే ఆ మీరు చూసిన తర్వాత కొన్ని రోజులకు అది మరి పబ్లిక్ అవుతుంది అప్పుడు అందరు కూడా చూస్తారు ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ హోప్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్ లో రాయండి ప్లీజ్ మీరు ఎవరు మీద హోప్ పెట్టుకున్నారా ఆ ఆ వ్యక్తి గురించి ఇక్కడ చెప్పండి థ్యాంక్స్